ഹായ് ഉനൈസാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളെ അപ്പോൾ വൈറ്റ് മാർബിൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ഞാൻ ടൂർ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പൂർ മാർബിൾ ആണെങ്കിൽ ആസ്പൂർ മാർബിൾ എങ്ങനെ വിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് ആ കാണുന്നത് പുഴയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമ്മളെ വീട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് എടുക്കുന്നത് പല ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ ട്രോളി ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് പോകണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട പക്കാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഒരു ദിവസം വർക്ക് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലാബ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കാണുന്ന ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ മാക്സിമം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് ഫ്ലോറിൽ വിരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെമോ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെഡ്റൂം നമ്മൾ എവിടെയാണ് വിരിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിരിക്കാനും കഴിയും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചും വെള്ളം കയറുന്ന ഏരിയ അതല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള മണ്ണ് ഇതുപോലത്തെ മണ്ണൊക്കെ ഈ പാടത്ത് തോട്ടത്തിലൊക്കെ മണ്ണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പ്രൈമർ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടില്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കുറക്കണ പകരമായിട്ട് പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈമർ അടിക്കണം ബാക്കിൽ ബാക്കോട്ട് അടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോളിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിന്നേരെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് ഔട്ട് ഏതാന്നൊക്കെ എം എം സിയുടെ ബാക്ക് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അത്യുത്തമായി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക് ഔട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഡൈനിങ് ഹാളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് സിമെൻസ് നമ്മൾ സാധാ സിമെൻറ്റ് മതി കേട്ടോ ആസ്പൂർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ സിമെൻറ്റ് മതി ഗ്രേ സിമെൻറ്റ് മതി മറ്റേ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഡൈനി സിറ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക സിറ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ലാബുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ജോയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് കല്ലൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ജോയിൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ സെക്ഷൻ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് കലക്കിയിട്ട് പോയിക്കോട്ടോ കാരണം തറയായിട്ട് സെറ്റിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ നമ്മളെ മാർബിളും അതുപോലെ തന്നെ കുമ്മായം കൂടെ സിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൗട്ട് വയ്ക്കുക കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ റൂമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലീനാക്കി വെച്ചതാണ് എന്താ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർബിൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസും കൂടെ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ട കെമിക്കൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് ഔട്ട് അടിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്ക് ഔട്ട് അടിക്കണം ഇവിടെ ബാക്ക് ഔട്ട് അടിച്ചില്ല എല്ലാ കല്ലിനും ബാക്ക് ഔട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടും
ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കോർണർ കട്ട് ചെയ്യാണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കോർണറിലൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സ്ലാബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ കോർണർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും ജോയിന്റ് പില്ലർ നമ്മൾ നേരത്തെ വൈറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ജോയിന്റ് പില്ലർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ് പില്ലർ എം സി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആട്ടോ അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് പില്ലർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഏകദേശം വില വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോക്സിക്ക് നമുക്ക് വില വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് എം ആർ പി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി പോളിഷിങ് സമയത്ത് വണ്ടറും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് ഗ്ലേസിംഗ് കാരണം കിട്ടാൻ ഇവിടെ ബാക്ക് കോട്ട് അടിക്കാത്തതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടറും കൂടെ ഒന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള അടിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇവരുടെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഇത് ഈർപ്പും കാര്യങ്ങളും അതുപോലത്തെ ഈർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് കോട്ട് അടിക്കാൻ പറയുന്നത് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയറാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് ഒന്ന് മാക്സിമം ലെവൽ ഹൈറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറവോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാ കുമ്മായം കുറവോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് സ്ലാബ് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കേട്ടോ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ ആവശ്യത്തിന് ഓരോന്നിന് വേണ്ടി മാത്രം കുമാരൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ചെയ്യാം മൊത്തമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈമും പ്രശ്നം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചവിട്ടി നടന്നിട്ടൊക്കെ പ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കുമാരൻ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കല്ലും വൈറ്റ് കല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാ ഗ്രൗട്ട്സ് സാധാ ഗ്രൗട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം
പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ മണല് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സാധാ മണൽക്ക് ഇരുപത് ചാക്ക് മണൽക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോൾഭാഗത്തും ഗ്രൗട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും മതി വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റോളം വരും മൊത്തമായിട്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മൊത്തം വർക്ക് ഈ ഗ്രൗട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതെല്ലാം അടക്കം ഏകദേശം ആയിരം ചാക്ക് സിം ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീടിന് ഇരുപത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ചാക്കിൻ്റെ അടുത്തോളം സിമെൻറ്റ് വരും അത് നോർമൽ കേസിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻസ് വരിക മൊത്തം വരുമ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഒക്കെ ഡയമണ്ട് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളൊരു റൂമിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഒരു വീട് മൊത്തം ഒരേ വാട്ടർ ലെവൽ ആണല്ലോ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചുമലിലും എല്ലാ കോർണറിലും അതായത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അതിന് ശേഷം എല്ലാ കോർണറിലും കുറച്ച് നമ്മളെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുമ്മായം കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി കാരണം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഫ്ലോറിങ് മാർബിൾ കഴിഞ്ഞ ആളുടെ ഹൈറ്റ് മാർബിളേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോർ മൊത്തം ഒരേ റൂമിൽ ഒരേ ഹൈറ്റ് അതേപോലെ വീട് മൊത്തം ഒരേ ഹൈറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് വാട്ടർ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാർബിളുടെ കഷ്ടം വെച്ചിട്ട് മാർബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് വിരിക്കുക കേട്ടോ
Thank you.